നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ ഐ എസ് ഒ ഇവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിനെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റി അഷുർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവർ കുറേ ത്രഷോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലിമിറ്റ്സ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡോപ്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും അത് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്സ് റിവ്യൂസ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എഗെയിൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലോ ഒരു രീതിക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് റിവ്യൂസ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഓഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ടാണ് റിവ്യൂസ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റ്സ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് എറേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോഡിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും രീതിക്കുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്ററിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദിയർ പ്രൈമറി ഗോൾ ദർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എറർ ഓർ ഡിഫെക്റ്റ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഇപ്പം ഒരു എറർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് എറർ വന്നതെന്നും ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് എററിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല മോഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ നല്ല രീതിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് നമ്മളധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മളുടെ എന്താ നമ്മളുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ലൈറ്റ് വിത്ത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലൈറ്റ് വിത്ത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആരെയിലായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അറിവ് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ലെറ്റ് ബി അബൌട്ട് ദി പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പുതിയൊരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യി ലൈക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അവർ സോ അതും വളരെയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ പോയിൻ്റ് ആണ് വളരെയേറെ എന്താ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസിന് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കും ആൻഡ് ഹെൻസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദി ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെൻഡർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വെൻഡർ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വെൻഡറിന് നമ്മളിപ്പം ഒരു കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം വേറൊരാൾ അത് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വെൻഡർ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് സോ അത് വെൻഡർ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതും ഒരു ലൈക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഓർഗനൈസേ
എസ്ക്യുവി ടാസ്ക് ആണ് എസ് ക്യു വി ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇഗൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് അവർക്ക് ഇടയിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതായത് മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് വെക്കണം അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലെറ്റ് എസ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എസ് ക്യു എ പ്ലാൻ ഫോർ എ പ്രൊജക്റ്റ് സോ സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് എൻ എസ് ക്യു എ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്ട് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും കൊടുത്താണ് നമ്മൾ അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഓഡിറ്റ്സ് റിവ്യൂസും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എറർ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ എങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റും ആണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബൈ ചാൻസ് ഇപ്പം എറേഴ്സ് വന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അത് ആർക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീമിൽ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീമിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എസ് ക്യു എ പ്ലാൻ ഫോർ എ പ്രൊജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും അടുത്തത് വരുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോറി പ്രൊജക്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം എസ് ക്യു എയുടെ പ്ലാനിങ് അല്ല പറയുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എസ് ക്യു എയുടെ കുറച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ പോളിസീസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇനീഷ്യലി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എസ് ക്യു എക്കാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ല അവർക്കൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ അവർ ഒബ്വിയസ് ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു വെരിഫൈ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദ ഡിഫൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ്സ് ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയും അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്തെങ്കിലും രീതിക്കുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ നോട്ടിഫൈ ഇറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓഡിറ്റ്സ് ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ work product to verify compli- compliance with those defined as part of the software process adayid nammalde work product ne ivar which has been uh, documented deviations ok track cheyidu avaru corrections ne verify cheyidu adayid ipo previous step il avaru endana cheynadu avaru aa oru planning il allengil aa oru process il undaakiya documents ne ivaru review cheyidittu adine anusarichu ivaru verifications parayana cheyidu allengil corrections parayana cheyidu ee oru step il aa corrections vechittundo illayo allengil ad implement cheyidittundo illayo nalladu avaru nokkum adu kazhinni അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് മാനേജറിന് അവർ കൊടുക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻഷ്യോർസ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വിതാറ്റ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് ആൻഡ് ആർ ഹാൻഡിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു എൻറ്റയറായിട്ട് ഒരു പ്ലാനിലായിരിക്കുമല്ലോ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഒരു പ്ലാനും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ വർക്കും വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ അത് അറിയിക്കും അത് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടാസ്കിൽ പറയുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസും പോളിസീസും എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ അറിയിക്കും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരറിയിക്കും കറക്റ്റ്
നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ മോഡലിൽ നമ്മൾക്ക് അപ്പം ആ ഒരു സൊല്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കവറപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ മോഡലിലായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് പോളിസീസിനെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയും ഒക്കെ കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വാളിറ്റീനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മോഡലും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ പക്കാ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം രണ്ട് ഡിസൈൻ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് കോഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇനീഷ്യലി വരുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇന്ന് ഇന്നതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരണം രണ്ടാമത്തെ ഇത് വരുന്നത് ഡിസൈൻ അതായത് ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് കോഡ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ കൺഫേം ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു കോഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കോഡിനെ ബെറ്റർ ആക്കാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് റിസോഴ്സസും ടൈമും ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ആംഗിളിൽ വേണോ പറയാം ലെറ്റ് എസ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോഡിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഒരുപാട് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പം കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടും സോ അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അറേ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകരം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് അറേ യൂസ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അൺവോണ്ടഡ് റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മാനർ അതാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൂഡ് ക്വാളിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ട്രേസബിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ഇത് മൊത്തം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു 